हेलो वेलकम टू सब्जेक्ट बेस्ड नेटवर्क बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आई एम वैद्य विष्णु जोगलेकर रिटायर्ड प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट अगद तंत्र टिड़क आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे इन धीस लेक्चर सीरीज वी आर लुकिंग एट द प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग दिस इज द सिक्स पार्ट करंट टॉपिक इज ट्वेंटी फोर मोडेलिटीज ट्वेल्व ऑफ दम वे आर कवर्ड एंड टूडे वी आर गोइंग टू कवर द रिमेनिंग ट्वेल्व मोडेलिटीज द थर्टींथ मोडेलिटी और उपक्रम इज हृदयावरण नव हृदयावरण इज अ कन्सेप्ट विच इज डिफरंट इन चरक एंड सुश्रुत इन सुश्रुत इट इज use of cardio protective drugs to be taken as a preventive measure before ingestion of poison it is a preventive measure whereas in charak samhita similarity is with the use of demulcents after ingestion of poisons so that absorption of poison can be prevented or delayed as 24 modalities are described by charak samhita और दृढ़ बल वी विल फॉलो चरक संहिता हियर बट फर्स्ट लेट अस लुक एट व्हाट सुश्रुता सेज सुश्रुता सेज हृदयावरण नित्यम कुरिया मित्र मध्यग हृदयावरण इज टू बी डन इन इन द कंपनी ऑफ फैमिली एंड रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड इट इज टू बी डन एवरी डे नित्य What is to be taken? Pibed ghrtam ajay akhyam, amrut akhyam cha buddhiman, sarpir dadhihi payah kshaudram, pibed va shitalam jalam, mayuran nakulan godhaha, prashatan harinana pi, satatam bhakshaya cha pi, rasaan stesham pibed api. So, ajay ghrta, amrut ghrta, simple go ghrta, go dadhi dahi curds then cow milk honey or cold water as well as the meat and soups of peacock then mongoose then godha or its reptile then prushata and harina are two kinds of deer prushata has larger spots on its back and harina has stripes so meats of these animals and soups of their meat are to be taken regularly that is the hrudayavarana described by sushruta so these are cardio protective kinds of foods and as well as drugs which are to be taken every day and in a society or company of friends whereas charaka says adau hrudayam raksham tasya avaranam pibed yatha labham heart is to be protected first so whatever medication is available should be ingested what are the medications madhu sarpihi majja payo gairikam ath gomaya rasam va ikshum supakvam athava kakam nishpidya tad rasam varanam chhaga dinam va asrug bhasm mrudam va pibed ashu so honey ghee bone marrow then gairik then cow dung juice or शुगर केन जूस और सूप ऑफ क्रो मीट शीप शीप मीट शीप ब्लड और ड्राइड ब्लड एश देन सॉइल दीज आर टू बी टेकन सो द पर्पज इज क्लियर वी हैव टू मेक अ बैरियर मैकेनिकल बैरियर इन साइड द स्टमक सो दैट poison is not absorbed here 
चक्रपाणि सेज इन हिज कॉमेंट्री आदौ इति सर्व उपक्रमाद दिस इज द फर्स्ट उपक्रम टू बी डन इन केस ऑफ इंजेस्टेड पॉइजन बट इट कम्स ऑन नंबर थर्टीन इन द लिस्ट तस्ति हृदय से हृदय से आवरण हृदय आवरण सम स्टूडेंट्स हू डोंट स्टडी दे राइट समथिंग लाइक दीज थिंग्स शुड बी पुट और एप्लाइड लोकली ऑन हृदय बट दैट इज नॉट ट्रू ऑल दीज ड्रग्स आर टू बी टेकन ओरली द प्रिंसिपल इज टू स्लो डाउन स्प्रेड ऑफ पॉइजन्स वेर बाय मोर टाइम इज एवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट एंड इट इज डन बाय क्रिएटिंग अ मैकेनिकल बैरियर टू एब्सॉर्प्शन ऑफ पॉइजन इन टू सर्क्युलेशन दस एब्सॉर्प्शन इज प्रिवेंटेड एंड हार्ट इज प्रोटेक्टेड देर आर सम कॉन्ट्राइंडिकेशन्स वेर ककार आदि वर्ग कांजी का कुलत्थ एट्सेट्रा इफ दे आर टेकन देन हृदयावरण इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड और इफ वी आर यूजिंग ऑइल और अल्कोहोल फॉर एम एस एस देन हृदयावरण इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड यूजली द ड्रग्स यूज आर अगदाज एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर दे आर मिक्सड विथ मिल्क हनी एंड घी और वी कैन यूज कोविदार शिरीश अर्क एंड कटभी नाउ वी कम टू द नेक्स्ट उपक्रम दैट इज अंजन अंजन और कॉलेरियम समथिंग विच इज पुट इन द आईज हियर इन विष उपक्रम पंजंट एंड हॉट ड्रग्स लाइक मरीच आर एप्लाइड एज सच और इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट टू द आईज एंड दिस इज अ डेस्परेट मेजर इट इज इंडिकेटेड टू अवेकन द अनकॉन्शियस स्नेक बाइट विक्टीम फॉर कोबरा देर आर टू टाइम स्लॉट्स वेअर अंजना इज टू बी यूज फर्स्ट इज इन थर्ड फेज और तृतीय वेग एंड सेकंड टाइम स्लॉट इज सेवंथ फेज ऑफ कोबरा बाइट इन केस ऑफ क्रेट बाइट इट इज यूज इन सिक्स वेग हियर स्ट्रांग एंड पंजंट अंजन इज टू बी यूज इन चरक संहिता वी सी टू डिफरेंट फॉर्म्युलेशन्स फॉर रिवाइवल थ्रू अंजन वन इज कायस्थादिवर्ती विच इज डिस्क्राइब्ड इन अपस्मार चिकित्सा कायस्थान शारदान मुद्गान मुस्ताशीर यमांस तथा सव्योशान बस्तमूत्रेण पिष्ट्वा वर्ती प्रयोज प्रकल्पयेत सो हियर कायस्थ शारद मुद्ग दट इज ग्रीन मूंग दे आर टेकन देन मुस्ता उशीर एंड यव आर टेकन अलॉंग विथ व्योश दैट इज त्रिकटू शुंठी मरीच एंड पिप्पली एंड ऑल दीज आर ट्राइचुरेटेड इन बस्तमूत्र और यूरिन ऑफ शीप देन अवर्ती और टैबलेट इज क्रिएटेड दिस टैबलेट it's uh, rubbed on a rough stone so that small amount of uh, drug can be uh, taken out and that varti uh, can be used for anjana uh, so in very small doses all these irritant drugs are to be used and what is what are the indications of this kayasthadi varti अपस्मारे तथा उन्मादे सर्पदष्टे गरार्दिते विषपीते जलमृते च एताः स्यु अमृतोपमा कायस्थाम इत्यादौ शारदान मुद्गान इति हरित हरित मुद्गान ते ही प्रायः शरदि भवन्ति सो द मूव व्हिच मैच्योर्स इन ऑटम शरद ऋतु इज टू बी यूज्ड 
and varti is specifically netranjana varti uh, as we see the indications we can see that this is a powerful drug used to revive patient from asphyxia in all these conditions there is asphyxia and for this asphyxia kayasthadi varti is to be used second anjana in charak samhita which comes under vishachikitsa is darvyadi anjanam anjanam akshu uparadhe kartavyam vastamutra pishtaistu daru vyosha haridra karavir karanj nimb surasaihitu श्वेतावचा अश्वगंधा हिंगु अमृता कुष्ठसेंधवे लशुणम सर्षप कपित्थ मध्यम टुंटुक करंज बीजानी व्योषम शिरीश पुष्पम द्विरजन्यव वंशलोचनम च समम पिष्ट्वा अजस्य मूत्रेण गो अश्वपित्तेन सप्ताहम व्यत्यास भावितोयम निहन्ति शिरसि स्थितम विषम क्षिप्रम सो दिस इज इंडिकेटेड when there is ptosis when patient cannot open his eyes due to paralysis of the palpebral muscles this is seen in serious stage of cobra bites another indication is shirasi sthitam visham the poison which has come to head in that case the unconscious patient is revived using darvadi anjana next upakrama is nasya nasya is nasal medication given in the form of liquids and fine powders indications again third phase of cobra poison seventh phase of cobra poison and sixth phase of crate poisons here katabhi katuka katphala these three drugs are to be used katabhi katuka and katphala three drugs starting from k katabhi katuka katphala pradhaman this is to be done when there is a blockage of nasal cavity oral cavity nasa akshi karna jeuha kantha nirodheshu nasta karma syat अनदर इज वार्ता को बीजपूर ज्योतिषमत्यादि पिष्ट सो ब्रिंजल देन बीजपूर इज मातुलुंग एंड ज्योतिषमति दीज कैन बी यूज फॉर नस्या द नेक्स्ट उपक्रम इज धूम फ्यूम्स और स्मोक अराइजिंग फ्रॉम एंटीटॉक्सिक मटेरियल्स आर यूज फॉर डिटॉक्सिफिकेशन इट इज बेसिकली इंडिकेटेड इन इन्सेक्ट पॉइजनिंग insect stings usually a combination of human hair sarshap pitt and old jaggery are mixed and uh, they are burnt and the fumes are directed towards the sting next upakrama is leh as i have already told all these extra upakramas they are part of anti toxic drugs but formulations are slightly different in leh it is semi solid medication which is prepared from using various drugs in poisoning in kerala traditional agadatantra people use vishahari leyam which is used for diagnostic as well as therapeutic purposes next upakrama is called as aushadh this is internal administration of medication various kinds of medications like kashaya gutika leh nasya anjan medicated peya can be given and it is a blanket term the next upakrama is prashamana again it is use of drugs very similar to aushadh but the purpose of aushadha is um, neutralization of the um, toxin whereas in prashamana it is to compensate 
for excessive power of agadas agadas are very powerful and when they are used they cause some side effects and to eliminate those side effects of drugs as well as procedures is termed as prashamana uh, we can also say that it is paschat karma or anupana next upakrama upakrama number 20 is pratisarana it is a treatment where fine or curse powder is rubbed on affected areas to enhance flow of blood or body fluid indications are in insect poisoning pratisaran with fine powder of rajani sandhav pippali shunthi marich and shirish pushpa is done the modality number 21 prativish is highly misunderstood modality here use of poisons to conquer poisons is indicated and the theory behind it is sthavar and jangam visha act in opposite directions sthavar visha has more kapha properties whereas jangam visha has more pitta properties sthavar visha goes upwards whereas jangam visha goes downwards now there are controversies regarding these directions commentators takrapani and gangadhar state exactly opposite kind of arguments but the principle is sthavara and jangam visha have opposite properties and they are very powerful so when one is in the body the other kind of poison if given will counteract the original poison because the directions of both are exactly opposite and both being poisons are equally powerful and therefore can be used to counteract each other indication of pr- use of prativisha is when the spread of poison becomes uncontrolled by mantra and tantra procedures fifth phase is over but seventh phase is yet to come so in and around the sixth phase of poison prativisha can be used it should be never used when poison is in blood the dose of prativisha depends on the kind of poisoning which has occurred for example in snake bite two yava is comparatively large dose of aconite or vatsanab is optimum dose whereas in scorpion bites one tila is a quite a small dose in scorpion bite one tila is approximately 15 mg whereas two yava is approximately 100 mg so there is wide difference in dosage of aconite to be used in spider bite aconitum nepellus or vatsanav should not be consumed it is not to be given orally but it is to be used tropically and before application there has to be prachana or uh, uh, small incisions are taken and then this aconitum nepellus is to be rubbed or applied over the cut surface we have seen the use of sthavara visha aconitum ferox or aconitum nepellus as prativisha in sthavara visha we can use animate poison or jangam visha and the procedure is uh, described in vagbhata a cobra should be angered and subjected to bite flesh which is tied to the tip of a rod this flesh bitten by cobra is then dried and given to the 
poisoned patient depending upon the strength of fissure this cobra poison is supposed to counteract all kinds of sthavara visha it is also used for various treatment purposes when all other medicines fail to act patient should consume visha on daily basis as described by vagbhata in ashtanga sangraha there is one complete chapter called as visha upayogi adhyay and this adhyay describes how visha can be used haritala which is mixed with cow's urine is dried for 3 days by exposure to sunlight and this haritala can be used for both स्थावर एंड जंगम विष इन वनस्पति जो विष खनिज विष कैन बी यूज हरिताल में ज खनिज विष एंड अगेन इट इज यूज इन जंगम विष ऑल्सो नाउ द नेक्स्ट उपक्रम इज संज्ञा संस्थापन ऑल काइंड्स ऑफ मेजर्स विच आर यूज टू ब्रिंग बैक senses of the unconscious patients can be termed as saudhnya sanstapana so again this is a blanket term it is used in sixth phase of poison the combination of following drugs is said to be great saudhnya sanstapana rajani or kurkuma longa manjishtha rubia cordifolia maricha piper nigrum and pippali piper longum all these are triturated with bile of cow gopitta 23rd upakram is lep by definition it is it is application of paste on skin or wound so lep and pratisaran have the only difference is lep is in the form of paste pratisaran is in the form of powder lepa is of three different types alepa pralepa and pradeha alepa is very thin pralepa is medium and pradeha is thick various drugs from vishagna ganas can be used from ekasara gana eladi gana anjanaadi gana patoladi gana or aragvadaadi gana can be used 24th उपक्रम और मोडैलिटी इज मृत संजीवनम मृत संजीवन इज रिवाइवल ऑफ एपरंटली डेड देर इज अ बुक कॉल्ड एज काल वंचनम वेर वैद्य इज सपोज टू डिसीव यमराज बाय यूजिंग दिस मृत संजीवन उपक्रम डिटेल्स ऑफ दिस उपक्रम आर एजोटेरिक so we have now covered all the 24 modalities thank you the lecture will continue in the next part thank you